，你待在这里干什么？为什么不去拍照片？胖夫，所长、啊，你也叫我胖夫啊？哎呀，啊，对不起，我做检讨。你不是小组的？那个破军报记者他不要我，他说我太胖。什么？胡闹才！是这个气氛吗？行了，行了，行了，行了，行了。我说啊，你们负责包扎伤口啊，他们两个抬担架。我们没有学过站住技术。哎呀，就是做个样子嘛，当兵的不要太娇气。伤员是谁啊？我，是，哎，干助理，你躺上去，让他们给你包扎。哎，来来来来。不行啊，躺个担架都不会，一切都要按实战要求。看着，按实战要求。同志们，上，下。首长，是一切按照实战要求吧？当然，怎么实战怎么来。好嘞。受伤第一件事就要检具上面的遮盖物，懂了你。这个二球，让他看了咱们的病。把记者的裤子都给剪了，该当何罪？拉出去枪毙！你好好反省反省，库长，我反省什么呀？作为一个没有任何医学常识和经验的卫生员，你现在最应该做什么？我知道了。哎，叶梅。这是我上学时候的书，拿回去看看，有什么不明白的，随时找我。是。上车吧，这车直接会把你送到火车站的。常副，不好意思，我又叫错了，干，干革命。这次多亏了你和豆子，要没有你们，我早就没命了。我呀，以后再也不怨你了。都是老乡，咱一块儿长大的，有啥可怨的？好了，上车吧。等等，这是豆子给你的。豆子人呢？他今天出车，来不了了。豆子对我真好，不但救了我的命，还送我军装。你替我谢谢他。你还是自己谢谢他吧。嗯，多保重。上车吧。再见。
叶伟啊，来来来，坐坐坐啊，坐吧。叶伟啊，你来的正好，我真的要敬你一杯酒的。这一次的真麻事件，我知道有很多的人在背后支持，但是敢于公开站出来说话的，整个野战医院就你一个人。我想知道。你为什么要这么做？那我先问您一个问题：您为什么每次给病人看病的时候，都要先把手放在怀里，等问完了情况再把手拿出来？那是为了让手温和病人的体温保持一致，这样在检查的时候，就不至于让病人受到刺激。这就是我相信您的理由。哎，叶伟，我也敬你一杯来。这很多事儿啊，你得好多年以后才能明白。你看我老邱这么大岁数了，很多事儿还没看明白呢。没看明白也没关系，后边还有人看嘛。啊，豆子，来，一起喝一个来。来，来。来十号台风要登陆，这咋来这么快、啊？哎呀，吃不了了，紧急集合号，走。嗯。哎，那老老老邱，我拿几个馒头啊。这个时候你还顾着吃，那没出息。不不能饿着干活，而且这一个馒头能喂几个孩子呢？再说了，万一回不来的话，也不能当饿死鬼。杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！报告了，上交完毕，请指示。同志们，这次联合水灾十分严重，还有海啸。我们的任务就是配合海岸巡逻队，负责陆港船只的救援工作。停止就是停止。废话，我就不多说了。报告，陈军英，所有你所有的小鬼，由你负责，出来。快点！快点！快快快！向右转，快点！准备向前出发。
兄弟，台风就要过境了，你疲劳到这个样子不能去了。院长，这可能是我最后一次参加抢险了，我搞不好年底我就回家修地球了。好，就这一趟了啊，把喷地力，这个人都不浪费了。好，快了。慢慢的放进来啊，好了，可以下来了。回去以后休息半个月，这个左胳膊是不允许用力气的啊。好了，下一个。陈俊一，这好像是今天最后一个病人了。还有一天，外面的风浪就要平静下来了，一切就会变得风平浪静的。这该死的台风！其实啊，人在大自然的面前是非常渺小的，对吧？陈俊义，你真是悲观主义思想。革命战士顶天立地，天不怕地不怕，想尽一切办法消灭敌人，包括您说的大自然。我知道，小芳姐啊，你说的这是人的一种精神。陈军医，你老是说精神精神的，到底是什么精神呀？哎，这就是毛主席他老人家说的“人定胜天”的革命精神，对吧？你，妈的，真想好好吃顿回锅肉啊！我也想，我也想。哎，豆子，那两个馒头呢？肯定进肚子了。胡说，我一个都没动。发给革命同志。饿死我了。嗯，我不吃，恶心。哎。我就不吃了。哎，你为什么不吃啊？啊，回来的路上，我看还有好多孩子还没吃呢。那不行，你也一天没吃了，那你怎么办呀？我一点都不饿，我回去了猛吃一顿就全补回来了。不行，哎呀，你就留着我不要，我不，你拿着吧。你快点吃，你快点吃吧啊！这，吃完之后啊。院长命令我赶紧把你们都带回去进行修整啊！报告，怎么了？对面岛上有一批受伤群众，呃，所长命令你们马上把他们转移过来。每条救援船上需要两名医护人员，请你们赶紧出两个人吧。叶伟，两急报急救吗？快，是。部长，我也要去。这边事情还很多，有留下来帮陈军医。部长，我跟叶伟能行的，你就让我去吧。这是命令。这边海域刚发生海啸，还是很危险的。叶伟，走。雨衣，我也要去见军医。我是医生，我一定要去的。那我也去，等等等等我。叶伟，把雨衣穿上。冯磊，他们这些新兵带的能行吗？我去吧。你去干什么？你又不懂得急救。要是，还是我们去吧。少废话。在我们男兵还没有死光之前，还轮不到你们女兵。陈俊一，走！哎，陈俊一不能去，快晕船！哎呀！
呀，没有关系的，走了，走。所有的大船都进了防波堤，我们只借到了一条小舢板。谁也不知道，除了海岛上的伤员，还有什么在等着我们台风像刀切碎了整个大海，小山板像大海里的一片碎裂的木板。不会游泳的豆子，为了救陈军医，被大海伸出的胳膊带走了。豆子满打满算才二十二岁，还差三个月。就要退伍了。他的入党申请还没来得及讨论，我都老觉得他会笑嘻嘻的从什么地方钻出来，告诉我又发现了一样好吃的东西。豆子，你怎么不同我们打声招呼就走了呢？你怎么把馒头还给我们了，豆子？我知道，你要把馒头留给我们。新来的吧？什么事儿啊？说你新来的，你还不高兴了？哪船的？我是带兵的。你们这些小女兵的心思，根本就逃不过我的眼睛。那是因为我根本就没想逃。哎，你是从哪个房逃出来的？你知不知道，护士办公室是不能随便进人的？快回去。我叫杨林，通讯兵，话务部的排长。你是通讯兵，你是通讯兵，搞通讯的。哎呀，来来来，快坐快坐。我是通讯排长，坐吧。不管怎么说，都是通讯兵。你呀、啊，会不会拨电话号牌啊？你帮我表演一个吧。哎呀，我跟你说，这个东西啊，我一直就想学，太难了，就是学不会。表演一个吧。你，轮廓不错，你这脸好画，随便一画就是一女兵标准像。你还会画像呢？嗯。哎，什么时候也带我们去参观一下你们通讯兵吧？没问题。这是你在我眼中的样子，真快。哎，嗯，给我画瘦了。没有。这你这眉毛怎么一个高一个低呀、啊？哪儿有啊？来看看，这是我在你眼中的样子。嘿嘿。你自己看看，俩人差不多嘛，是不是都神采飞扬的？我看呀，是两个都神经兮兮的。这两张画啊，被我没收了。嗯，你快说呀，你到底会不会拨这个电话号盘？什么时候给我表演一下？就现在吧，外面炮声没了，我下次给你拨啊。
跟我挺像，也挺疯。那他得的什么病啊？肝病，病历上写的是先肝，就是早期的肝硬化表现。他现在的肝细胞已经开始纤维化了，再往后啊就是肝硬化，手上会长蜘蛛痣。什么是蜘蛛痣啊？谁的书啊？全军医的。哎，你说医学是不是很神奇？每一个病都可以推理，就这样一步一步的推理下去。要是能上大学的话，我一定考医学院。喂，我填入团志愿书了。我就觉着你今天有点神神乎乎的，原来有好消息憋着不说呀。但是我差点又不想填了。瞧你这人，连句话都不会说呀。要这么说，其实我觉得，我还是离一个真正团圆的标准相差很远。是差太远了。不对呀、啊，那人家胖夫都入团了。那你呢？哎，别，你可要跟我划清界限，我是后进分子。你要万一入不了团，怎么跟你妈交代呀、啊？可是我觉得你比我更合格。我动机不纯，喜欢表现自己。你吓着我了。你知道你这是什么精神吗？你这是共产主义精神。芳姐，为了你这句话，我要给你编一朵梅花。风雨送春归，飞雪迎春到。疑是悬崖百丈冰，犹有花枝俏。对，我再把这首诗给你编在梅花旁边。说话算数，当然算数。杨林画的这个病友是一个肺癌病人，我们叫她沈阿姨。地方上的一个法院院长，进了医院就很少看到他效果。听说他打鬼子的时候是武功队长，能使双枪。听见了吗？我问你干什么呢？没干嘛呀，不是你干嘛呀？没干什么，你你干嘛？嗯，哎哎。从你一进病房，我就观察你了，不地道。哎，你放开我！放开我！是党员吗？干你什么事儿啊？咦，你这孩子怎么这么没有礼貌啊？你说，这是什么？干什么呢？画画呀、啊。画画。画的，哎，你就这么画我？你以为我睡着就不知道了啊？沈阿姨，沈阿姨，你告诉我，你是哪个部队的？咱不生气啊，不生气，气大伤身，咱这不还生着病呢吗？啊？他哪儿像有病的，那么力大无穷的？哎哎，你说什么？你说我装的病是不是？啊？这样不能这么对待老干部啊！哪个部队的？不懂礼貌，让他走。好，让他走。让他走，让他走啊！走啊！不生气，我跟护士长说，马上跟护士长说，咱马上调好。调，现在就调。马上，马上给调。不生气啊，不生气啊，不生气啊！不懂礼貌。我说你可真行，一个大姑娘家让老太太压在底下打，丢不丢人呀？我告诉你啊，这个老太太得的是慢性病，在我们这儿住院好长时间了，脾气有点古怪。你说你画谁不行啊？偏要画她？你还别说，我就是喜欢她生起气来那样，这脸上那个表情啊，哎，没得说了。行
，我算服了你了，给你调房去。不调了，怪麻烦的。不调了，阿姨，那您可想好了啊？他要以后再给您画像的话，您可不能打架。把你画的东西拿来，让我先看看。都画些什么？能不能画点正经的？行啊，只要你配合。这样，你给我画张像。反正我也活不长。呸呸呸，哪有说这个的？以后啊，他天天给您画，咱们每天画一张啊。不吵了，不吵了，给阿姨好好画啊。不吵了，不吵了，来来来，消消气，咱们以后天天画。团受伤那个指导员昨天又被送回来了，怎么回事啊？吐血，好不容易才止住的，没事吧？要是再这么吐下去，啊，神仙也救不了他丫头，嗯，你这画了半天了，让我也瞅瞅，看你把我画什么样了。哟，这脸上一抹一抹的，你画的什么东西啊？这是阳光射下来的影子。打你！我看你要不是个姑娘，我真该给你两巴掌啊！为什么呀？我是武功队长，这脸上怎么能有阴影呢？啊！有阳光，它肯定有阴影呀。不画了。哎，沈阿姨还没画完呢。你把我画那么丑啊？不画了。杨同志，算了，今天不画了。上回你不是答应我给我表演一个拨电话号码盘吗？这位同志啊，没看过，稀罕着呢。今天给我们表演一下吧。行，趁本姑娘今天高兴呀、啊，就给你们露一手。这个患者负伤出院以后，恢复的很不好。这样不行啊！你们不能光顾着工作，不要他的身体，身体是革命的本钱。他才多大年纪啊？要为他以后想一想。我知道，指导员。为了我们连队付出太多了，他的对象生病住院，他都过不上去看一眼。哦，对了，他对象啊，就住在你们医院。他叫什么名字？哪个病房？叫小杨，杨林。我怎么什么都没看明白呀、啊？没看清楚就对了。我们牌是给首长拨号盘的，哪能让你们看见我们拨的是什么号来？就是。哎，对了，我给炮团拨一个。炮团？啊，你认识炮团的人？当然了，我。哎，你是不是想认识一个？你们小女兵的心思啊，我最明白了。你想认识哪个啊？我是说炮团。所长，我是叶伟。搞什么名堂胡闹台？电话为什么一直打不通？那个，电话线今天有点问题。叫他们护士长说话。护士护士长不在。马上去找，让他来见我。是。别玩了，快走吧，赶紧走，快走。护长，护长，刚才所长来电话了，让你过去一趟。什么事儿？他没说。叶伟，听说你跟十三床的杨林处的不错，还行吧？怎么了
。是这样，他的对象病了，在我们医院，还没有脱离危险。杨林还不知道这个事儿，我们想告诉他，找你是想了解一下他最近的情绪怎么样。他这个人，挺开朗的，有的时候有点大大咧咧，不爱生气。部长，我觉着不行，咱们现在还不能把这个情况告诉他。什么叫你觉得不行啊？因为他现在很快乐，我不想让他现在就知道这么残忍的事情。他现在很快乐，可是你知道吗？他的未婚夫现在是生死攸关。但是你知道吗？他现在也是个病人。怎么跟郑良长说话呢？对不起，但是我请你为他想一想，设身处地的为他想一想。他现在男朋友已经生病了，你现在让他知道这个事情，只会恶化他的病情。这对我们大家有什么好处？有什么帮助吗？他是我的病人，我要对他负责。护长，我先走了。怎么是你啊？瞎吵吵什么呀？瞎给自己壮胆，要是敌人早把你消灭了。看的什么书啊？哎，你怎么来了？你今天不是大夜班吗？怎么跑这儿来了？看到哪了？东尼亚和她的丈夫从火车上下来。哎，我给你背一段吧。今天。对这座城市的攻击，一次比一次顽强，一次比一次猛烈。空气在这座城市的上空震荡。别背了，没劲。啊？那那什么有劲呢？我看见郑渡江了。还说没说和咱比赛的事儿？没说。我估计啊，他这辈子都不想想提这件事儿了。再说了。那个指导员现在那么危险，他连死的心都有，那怎么办呢？咱们得想个办法。你有办法？你有什么办法？你总是忘了，你只是个小卫生员。你没看见那个指导员伤的有多重？咱们一定得想个办法，让他们未婚夫妻两口子见上一面。哎，对了，明天吧，咱们俩去看看那个指导员。嗯，我听你的。病人送来的时候主要是失血过多，送来之前呢又发生过腹腔感染，所以到现在一直昏迷不醒。根据我们观察，二十四小时病人的尿量只有七百毫升，非常少。对，好，这是病人的最新尿检。你看，要是这样下去的话，七十二小时之内还是不改变，那么抢救过来的希望就很小了。指导员，我叫叶伟，我代替杨林来看你。他现在还不知道你受伤的情况，你说现在应该怎么办？我们要不要告诉他？叶伟，现在毕生是需要休息的。金指导员。干什么？你还有你，你们这两个土八路，我真想一枪毙了你们！你说谁是土八路？你说谁？你说谁？闭嘴！你还想违反纪律？张连长，出去
，你冷静点，出去，跟我出去。你冷静一些，你冷静一点。郑祖江同志，我在正面讲，你先休息休息。只要有一丝的希望，我们都绝不会放弃。道长，有言吗？你是个当兵的，当兵的应该怎么样？当兵的不到万不得已的时候，绝不言败。你应该相信我们，相信你们。我可以相信他，我没办法相信你们。他是什么？他是条汉子。一个眼神，我就知道他什么意思。可是他现在眼睛闭着，我怎么知道他的意思？我怎么相信你们？胡闹台，你才当了几年兵，你叫郑渡江，真正参加过渡江战役的是我，而不是你。我去过朝鲜战场，你瞎嚷嚷什么？谁能给你打保票？胡闹台！王宝有这种情形，有这的情况，可主动的恢复，在坚持一下的情况之后，往往有这种情形，一定会有这种情形。我开始上化疗了。他们说是扶持治疗。啊，我的命还能撑多久？沈阿姨，你要配合治疗，别胡思乱想。我问你，这种病是不是要坚持到最后一刻？往往有这种情形：有利的情况和主动的恢复，产生于再坚持一下的努力之中。再坚持一下的努力之中，再坚持一下。金指导员，我讲话你能听得见吗？你们的连长真行啊，盯住我们不放，甚至还不相信我们。你看怎么样？我们怎么样？哼，你不是挺过来了吗？啊？啊，很好很好。老陈呐、啊，我看特护可以撤了，病人。现在病情已经稳定了，哎，不行，还应该再继续观察四十八小时。我这个人比较保守。嗯，那就这样吧，继续观察。好，嗯。
俊今天怎么样了？好多了。那没什么太大问题，过两天就可以出院了吧？对啊，太好了，一直盼着有这天呢。的大海上，狂风急卷着乌云，在乌云与大海之间，海燕像黑色的闪电，高傲的飞翔。喂，我好久都没见你这么高兴了，不应该吗？应该。再加上三床的事儿。怎么一整天干点什么呢？